Según el profesor de la Universidad de Yale, J.J. Pollock, en su obra Arte y Experiencia en la Grecia Clásica, libro publicado en España en 1984, durante el siglo V a.C. se aplicaron al arte griego dos principios filosóficos que procedían de la música y de la belleza. Se trata de el ritmos, que era la armonía del movimiento complejo, y la simetría, que equivalía al equilibrio de las partes en el todo. Estos principios los aplicaron los escultores Mirón, que fue el maestro del ritmos con su estatua en discóbolo, y Policleto, que fue el maestro de la simetría en su obra El Doríforo. Según Poli, esta preocupación de Policleto por la simetría la encontramos en el diadúmero, que debió de ser una estatua votiva erigida para conmemorar una victoria atlética en un santuario, ya que su trabajo estuvo dedicado principalmente a este tipo de encargos profesionales. Pero de aquel mundo, de grandes obras de bronce o de mármol coloreadas, ya no queda casi nada, solo restos arqueológicos de los originales y de sus copias. En el caso concreto del diadúmero, la historia del arte se esfuerza en estudiar algo que ya no existe. Cientos de esculturas antiguas, casi ninguna entera, fragmentos de estatuas clásicas se reparten por los museos del mundo. Unas cojean, otras están mancas o les falta la cabeza. Las manos pocas las conservan, enteras no hay casi ninguna obra. Son los restos de las copias talladas en mármol de los originales en bronce del arte griego que desaparecieron, entre ellas el doríforo y el diadúmeno de Policleto. Fruto de los caprichos de la aristocracia helenística y romana, estas copias nacieron a la vida para adornar jardines, mansiones, termas o estadios. Luego acabaron destruidas brutalmente por los vándalos, los alanos, los visigodos y todos cuantos saquearon la antigua Roma. El pedigrí de una copia de Policleto consiste en conservar las proporciones marcadas por el maestro, con una altura de siete cabezas, cuerpo atlético, serenidad en el gesto, posición distendida sobre una pierna y rostro proporcionado. De ninguna estatua de la antigüedad se han conservado tantos restos y tan dispersos como del diadúmeno, el joven de la diadema. No hay museo arqueológico importante que se precie que no exponga alguna peza de su anatomía. Museo del Louvre. Aquí se expone una cabeza suelta y un tronco del cuerpo al que los servicios técnicos le añadieron las dos piernas con el pedestal. Luego se las volvieron a quitar, por cambios de criterio en el campo de la restauración. La influencia de Fidias en la obra de Policleto es evidente a partir de mediados del siglo V a.C. Mientras el doríforo tiene un aire neutral e indiferente, el diadúmeno, colocándose la diadema de los campeones, se muestra pensativo y reflexivo. En el British Museum de Londres se conserva el diadúmeno Besson, completo pero con el rostro destruido, al que en algún momento se le hizo la cirugía estética. Se encontró partido en varios trozos, faltándole una mano y algunos fragmentos de sus piernas, que fueron fabricados en los talleres. Una segunda copia del British Museum, el diadúmeno Farnese, no se parece a los demás, es sensiblemente distinto, con las piernas en una posición diferente. Fidias debió reaccionar cuando Poliqueto presentó su diadúmeno en bronce para el Estadium de Olimpia, porque lo consideró una copia de otra obra suya, el anadúmeno. Se cree que el diadúmeno farnese del British es realmente el anadúmeno de Fidias. Esta estatua romana la compró el Museo Londinense en 1864 al rey de Nápoles. En 
En el Museo Capitolino de Roma se expone un reinqueante despedazado y cojo diadúmeno. Es lo más completo que se expone en Italia. Otra víctima del saqueo de Alarico. Los restauradores lo han recompuesto con prótesis para mantenerlo erguido. Un pobre testimonio de otro tiempo en el que Italia fabricaba diadúmenos en serie. De las copias del Policleto, que también sufrió lo suyo en la antigüedad y recientemente, se excavó el diadúmeno de Leptis Magna en Libia, que se conserva de milagro en el Museo de Trípoli, como todos troceado y recompuesto con añadidos nuevos, sin las manos ni los dedos de los pies. En Estados Unidos se conservan restos de tres ejemplares del diadúmeno en el Metropolitan Museo de Nueva York, dos de mármol y uno de terracota. El primero es una obra casi completa, aunque originalmente cuando lo encontraron solo tenía la cabeza, los brazos, las piernas desde las rodillas hacia abajo y el tronco de árbol de apoyo. El resto lo tuvieron que tallar de nuevo en el museo, copiando lo que faltaba del ejemplar existente en el Museo Arqueológico de Atenas. El segundo está mutilado de brazos y cabeza. Y al de terracota le faltan las piernas y las manos. Seguimos con el repaso de existencias y encontramos un diadúmero impecable, completo, pulido y brillante en Madrid, en el Museo del Prado. Tanta perfección no parece natural. A esta obra, muy restaurada en el siglo XVII, le colocaron el brazo derecho estirado hacia abajo, en una posición diferente al original de Policleto. Se compró en Italia para la colección del rey Felipe V, sin preocuparse de comprobar los añadidos barrocos, especialidad de los anticuarios italianos reaprovechando trozos sueldos de otras esculturas. Al señor Jajosén, famoso cervecero danés y coleccionista de arte, creador de la glictoteca Carlsberg de Copenhague, le engañaron cuando compró un diadúmeno en Roma en 1895. Los asesores históricos descubrieron la falsificación condenando la estatua al jardín del museo, donde soportó gélidas temperaturas y la contaminación de la ciudad moderna durante 113 años, hasta que fue restaurado recientemente. En el santuario de la isla de Delos, en 1894, durante unas excavaciones apareció otro diadúmeno, partido y sin manos, que fue restaurado y expuesto como prototípico en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Su fama superó a los otros competidores, considerándose el más parecido al original metálico de Policleto. Pero al autor helenístico de la réplica se le ocurrió una originalidad desconcertante, de la que carecía el modelo de bronce. Sobre el tronco de árbol que sujeta la figura de mármol, junto a las ropas del atleta, colocó el carcaj para las flechas de un arquero, lo que sugirió a no pocos historiadores del arte la posibilidad de que el tal diadúmeno era ni más ni menos que el dios Apolo. En mayo de 1941, las tropas alemanas ocuparon Atenas. Su sorpresa fue encontrar vacío el Museo Arqueológico. Los griegos habían enterrado las estatuas clásicas bajo su pavimento, entre ellas el diadúmeno, salvándolas de un posible espolio. Aún quedan numerosas cabezas sueltas, troncos mutilados, piernas y brazos, en otros tantos museos del mundo. Pero la gran estatua de bronce de Policleto, fundida en algún caldero, se perdió para siempre, aunque la seguimos estudiando a través de copias mutiladas.